La región de Los Lagos registró más de 6.000 personas extranjeras inscritas para el empadronamiento biométrico en una acción que se enmarca dentro de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El proceso de empadronamiento se realizó gracias a la autodenuncia hecha por extranjeros mayores de 18 años que ingresaron de forma clandestina al país. Este registro elaborado por la PDI incluye fotografía frontal del rostro y la toma de huellas dactilares. Decirles que el compromiso de nuestro gobierno es promover un, un Estado que regule la migración, ¿verdad? Tener, estar ordenado, regulado y seguro. Y para eso necesitamos dotar de información fidedigna eh, al Estado. Recordar que en los últimos cinco años tenemos un déficit de información con respecto a las personas extranjeras que han ingresado a Chile ya sea por un paso no habilitado o eludiendo el control fronterizo y eso genera que no podamos tomar decisiones o más bien que no podamos impulsar políticas públicas en torno a seguridad y a derechos. Este proceso que se enmarca en la Política Nacional de Migraciones y Extranjería busca establecer la identidad de las personas que han ingresado durante los últimos años a Chile por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio, manteniéndose de manera irregular en el territorio nacional. Si no está denunciado, se proceden a hacer la, lo, los trámites administrativos que correspondan a la autoridad competente para que se le apliquen las medidas disciplinarias administrativas reglamentarias conforme a la ley establecida. ¿Ellos para iniciar este trámite tienen que haber hecho la autodenuncia? Eh, sí, eh, hay una salvedad con este proceso nuevo. O sea, también nosotros somos poco criteriosos y si ellos se empadronan a la vez lo estamos, lo estamos denunciando para aprovechar el tiempo y ya que lo tenemos acá en los cuarteles, lo podemos, podemos hacer la tramitación de las dos formas. Tenemos gente hasta el momento para poder eh, dotar con este sistema y a la vez poder denunciarlos para tener las dos líneas las dos líneas formales que son de la ley de migraciones. Ahora, el usuario debe venir con algún tipo de documentación, se le acepta a la cédula de identidad eh, en condiciones, no importa que esté vencida, tenemos que entender que hay un problema de ellos político, que los consulados no otorgan los, los documentos, los, los plazos que corresponden, eh, y, o, o el documento de identidad que es el pasaporte. Eh, que inicia el 7 de agosto. La, el objetivo es que las personas que completan la fase 2 completen la fase 3, que es el empadronamiento presencial de manera biométrica acá en, en el punto fijo, que vengan a la oficina de, de Puerto Montt a través de agendamiento de hora en la plataforma para que no queden con su proceso a medio camino. ¿ya? El objetivo es que justamente dotemos al Estado de Chile con información fehaciente y concreta en cuanto a la cantidad de personas migrantes que se encuentran en el territorio que están en situación de manera irregular. Para ser empadronadas, las personas extranjeras mayores de 18 años deben haber realizado la autodenuncia por ingreso clandestino ante la PDI hasta el 30 de junio del presente año e inscribirse en el sitio web del Servicio Nacional de Migraciones para ingresar sus datos y agendar su cita presencial. El registro biométrico incluye la fotografía frontal y de rostro y la toma de huellas dactilares que serán ingresados por los detectives de la Policía de Investigaciones.